ओके okay. kita sambung okey actually we have three types uh, four types of business business ownership we have four types okay the first one is sole proprietorship okay second is partnership and then the third one is cooperation and then the fourth one is cooperative ah okay what is what is this for okay for this chapter we will discuss about what is this for business ownership and then what is the advantages okay what is the difference between for uh, business ownership okay so let's look at the learning objectives <coughs> examine the first one is examine how business owners select a form of business ownership okay macam mana sesebuat seseorang tu dia uh, nak pilih uh, nak buat business tu jenis apa so proprietor ke dia nak buat business partnership ke uh, it, kita akan tengok macam mana cara dia pilih and then the second one describe methods of owning existing business okay and then the third one is explain how business owners can measure their business performance uh, okay business performance maksudnya macam mana kita nak tahu sesebuah perniagaan ni tu berjaya okay dari segi apa ukuran dia okay that is the uh, learning objective okay for this chapter so look at the first one okay it's about sole proprietorship Okay, kalau sole proprietorship, sole bermakna apa? Siapa tahu sole tu apa maksud dia? Ada siapa-siapa yang tahu tak? Sole tu maksudnya apa? Tak ada tahu. Ha, Zainab tahu tak? Tak tahu. Sole tu seorang sahaja. Seorang. Okay, proprietorship ni adalah peniaga lah. Seorang so, peniaga saja Itu uh, types of business yang pertama. Sole proprietorship, jumpa tengok dekat dalam slide ni dia kata apa. A sole proprietorship is a business owned by single owner. Okay. So bermakna dalam perniagaan tu, dia hanya ada seorang sahaja owner. Okay. The owner is called the sole proprietor. About 70% ah ni dia beritahu dekat US lah sebab slide ni saya rasa dari ambil dari US. Okay. About 70% of all the firms in the United States are organized as sole proprietorship. The same goes to Malaysia also lah. Okay. Kita banyak perniagaan yang ditubuhkan uh, menggunakan sole proprietorship lah. Okay. Jenis perniagaan sole proprietorship iaitu owner dia seorang sahaja. Okay. Contohnya macam mana? Sekejap lagi kita tengok. Tetapi dia kata, since most sole proprietorship are small, they generate less than 10% of all business revenue. So, bermakna, sebabkan owner dia satu sahaja and then biasanya perniagaan yang dijalankan tu, perniagaan yang kecil-kecilan. Okay, small business. And then tak terlalu banyak revenue. Okay. So, let's look at the characteristic of successful sole proprietorship. Okay, kebiasaannya contoh sole proprietorship adalah tengok kita tengok dekat dekat sekeliling kita dekat dekat tempat awak tinggal ada tak kedai runcit? Mesti ada kedai runcit betul tak? So kedai runcit tu nanti dia akan tulis Ahmad Enterprise kalau you perasan lah. Okay, so that is the example of uh, sole proprietorship punya business. Okay, sebabnya biasanya kalau lah Uh, dia buka uh, enterprise dia ataupun ataupun dia akan tulis tu nama dia Ahmad Trading. Okey, Ahmad Trading pun adalah contoh types of business sole proprietorship sebab dia ada seorang sahaja owner. Okey. So actually apa dia punya karakteristik sole proprietorship punya business ni adalah okey, they are willing to accept sole responsibility for the firm's performance. Macam mana? Apa maksud dia? 
the success or failure of the firm rests squarely on the shoulders of the sole proprietor. proprietor. Bermaknya, okay, ap, ya, apa hilang pula ni? Okay, kalau lah perniagaan tersebut, okay, dia berjaya, dia akan uh, dapat profit keuntungan tu hanya untuk diri dia sendiri. Owner tu tersebut. Sebab kita tahu kan, tadi sole proprietorship adalah macam mana karakteristik dia seorang saja owner. Ha, okay. So, apa pun, apa pun yang terjadi dekat bisnes dia, sama ada rugi ke, okay, sama ada dia dapat untung yang banyak, okay, sama ada uh, bisnes dia berjaya, itu adalah disebabkan oleh responsibility dia sendiri. Ha, dia yang bertanggungjawab ke atas uh, bisnes dia. Ha, sebab dia seorang-seorang je, tak ada orang lain dah. Ha, itu adalah ciri untuk sole proprietorship. Okay. They are willing to work long hours. Ha, kalau you tengok dekat, biasanya kat kedai tempat uh, saya duduk dekat Sumban. So, area rumah saya tu kebanyakannya Indian. Ha, so, kedai yang ada dekat situ, Enterprise ataupun kedai runcit, dah orang India punya lah. Okay, so dia orang akan buka daripada 6 setengah pagi sampai ke 10 setengah. So nanti ada je lah owner dia, boss dia dekat kedai tu. So dia are willing to work long hours. Ha, the, the, the owner must often work more than typical work day put in by employee. Ha, okay, itu ciri yang kedua lah. They are on call at all times and they have to fill in for a sick worker. So kalau ada pekerja yang tak boleh datang, dia lah yang kena ganti. Okay, itu maksud dia. Okay, apa lagi dia beritahu tentang sole proprietorship, strong organizational, leadership and communication skill. Most successful sole proprietors also have strong organizational skill. Okay. Strong organizational skills, leadership skills and communication skills. Ah, contoh lain, kalau kita pergi kedai ah uh, Tengok pengalaman lah kalau you pergi kedai, kedai kecil-kecil yang -kecil, enterprise ni lah biasanya kita pergi kedai beli barang apa contoh kedai-kedai uh, chart ke kan, kedai alat tulis ok rata-rata owner dia uh, sangat apa uh, mempunyai communication skill yang baik sebagai contoh dia, dia akan greet kita ok dia akan tanya apa khabar betul so, tak kita akan rasa selesa dengan dia. So, itu adalah uh, salah satu uh, method orang kata sebagai seorang uh, owner sole proprietorship untuk menarik minat uh, dia punya customer datang balik ke kedai dia untuk membeli. Okay. So, itu sama juga macam uh, makcik yang jual uh, buka gerai warung nasi lemak dekat tepi jalan. Okay, dia akan tanya kita, Dek, Uh, nak kerja ke hari ni dek? Uh, so dia akan ada communication skill yang bagus dengan kita supaya kita akan tertarik untuk datang kedai beli lagi dengan dia. Okay. So kalau nak jadi um, business woman ataupun soft proprietorship yang berjaya kena ada communication skill. Okay. Leadership skill dan strong organizational. Okay. Itu yang ketiga kan? Kedua ke ketiga? Lagi, apa lagi contoh dia ucap? Tengok macam mana cara kita nak dapatkan so good, apa, successful sole proprietorship business. Okay. Have had previous experience working in the industry. Many successful proprietors have had previous experience working in the industry which they are competing. This experience give them an edge in understanding the competition and the want and need of their customer. So contoh lain apa? Kalau dia buka uh, buka apa ju, kedai jual keripik. So dia mesti akan ada experience sebelum ni. Ha. Contoh dia pernah bekerja dekat kilang uh, apa menjual keripik ke ataupun menjual biskut ke apa ke. Dia orang ada experience ni and then dia bawa dia bawa experience tu, okey? Dan digunakan untuk dia buat bisnes sendiri. Uh, running their own business. 
So kalau kita ingat kalau dia ada buat perniagaan sendiri kebiasaannya dia adalah sole proprietorship. Okay. Experience tu sangat membantu added value untuk dia dalam menjalankan bisnes sendiri. Okay. Lagi apa lagi? Apa lagi? Macam mana cara kita nak jadi tak sesudah? Itu je. Okay. Sebenarnya banyak lagi. Tapi yang utama tu ada tiga tadi lah. Okay. Ada kena ada communication skill, kena ada experience. Okay. So let's look at the advantages of sole proprietorship. Okay, apa advantages ataupun kebaikan okay, kalau kita menjalankan perniagaan secara sole proprietorship. Kita seorang-seorang sahaja. Okay, kita seorang-seorang sahaja sebagai owner business. Okay, contoh lain kalau you buka kedai jual burger. Okay, so itu adalah contoh sole proprietorship juga. Okay, kalau you ada business yang lebih besar lagi. Uh, you ada duit bisnes, duit uh, modal yang besar mungkin boleh buka kedai kafe, kafe komputer. Ah, uh, okay. Itu pun adalah salah satu sole proprietorship. Okay, yang kita boleh nampak dekat uh, dekat sekeliling kita. Okay, okay. All earnings, okay. The first one is all earnings go to the sole proprietorship. Okay, apa maksud earnings? Duit lah. Dah boleh hasil daripada buat perniagaan tu semua semua siapa yang akan dapat dia sendiri okey since there is only one owner all earnings go to the sole proprietor okey apa dalam perniagaan apa dia punya keuntungan dia kita panggil dia profit okey the profit is goes to the owner okey lagi yang kedua is of formation. Is of formation tu maknanya apa? Although the owner must register the same name of the business with the state and may have obtained an occupational license, the legal requirements of establishing a sole proprietorship are minimal. Okay, this is of formation is an attractive advantage of a sole proprietorship. Okay, disebabkan dia seorang-seorang je. So, macam mana cara nak daftar perniagaan biasa dia nak dapatkan lesen. Lesen berniaga kan. Okay, lesen berniaga tu macam mana cara dia isi borang saja, Isi borang dekat uh, pihak berkuasa tempatan ataupun majlis uh, apa, perbandaran dekat kawasan yang tempat kita nak buka kedai. So, bila dah dapat lesen, dah apply lesen. Okay, sikit saja dia punya prosedur. And then you have your own business. So, proprietorship. Okay, dia simple dan tak susah lah. Okay, kalau contoh kalau yang susah apa dia? Company. Nak buka company yang besar kena ada register dekat suruhan jari syarikat Malaysia. Ah, tu banyak lagi kerja dia. Lepas ni kita akan tengok macam mana yang dia katakan sebagai uh, company tu nanti. Okay. So, kalau nak bezakan antara types of uh, ownership yang berlain lah. Lain, 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 yang lain Okay, so proprietorship ni sangat senang untuk kita uh, establish kan ataupun kita daftarkan ataupun kita nak tubuhkan sole proprietorship ni sebagai contoh apa tadi saya cakap enterprise. Okay, enterprise ataupun trading. Okay, dia adalah sole proprietorship. Okay, cara dia macam mana? Just kita nak kena ada license. Okay, license from uh, PBT ataupun pihak berkuasa lah. Okay. Dah tak ada seorang pun dah tak ada nampak gambar dah. Mana orang pergi ni ha? Ada lah hai. Lukman tak ada lagi. Eh ada. Alright. Kasan. Lukman kenapa tadi tak ada lain? Lain tak okey. Ni yang lain ni mana pergi dah ni? Padina, Zaina, Razanash, Syafiqah, Aida. 
Tak nampak muka. <laughs> Ai. Saya buruk-buruk ah. Nampak. <laughs> Oops. <laughs> Korang lawa je. Korang lagi lah muda daripada saya. Lagi lawa. Buka je. Cepat lah. Morin, ni Nukman je ada semua orang. Cepat lah. Buka channel. Okay. Lepas tu, yang ketiga, complete control. Ha, aku masuk complete control. The the sole proprietor is his or her own bit boss and has complete control. Okay. Over the way the firm is run. Haa. Complete control tu maknanya dah dia seorang-seorang saja. Contoh Numan. Numan nak buka bisnes. Dia pergi uh, dekat majlis perbandaran dekat area yang dia nak buka kedai. Contoh Numan suka suka uh, niaga tak Numan? Suka niaga apa? Oh sekarang ada berniaga ke? Niaga kat mana? Ah, eh, sekejap. Kenapa suara tak dengar ni? Hello? Cuba Nukman test. Ah, test lagi. <laughs> okay. So, dengar, dengar, dengar. So, Nukman meniaga apa? Ah, okay. Contohlah mana saat... Mana tahu satu hari nanti ada banyak ada modal kan. Nukman sendiri yang akan akan set up satu satu kedai air. Ha, kedai air. Okay, satu bisnes menjual air. Macam beverage lah. Okay, beverage. Contoh macam uh, uh, Shuib punya kedai tu. Kedai apa nama dia Shuib tu? Ha, Bubble Bee. Ha, mana tahu kan Nukman boleh buka uh, nama lain lah. Ha, jangan nama-nama. Okay. Ha, so, bila macam mana Nukman nak buat, so dia akan pergi kepada aa, majlis perbandaran tu untuk dapatkan license. Aa, untuk apply license, bila dah ada license baru boleh aa, jalankan perniagaan aa, kedai aa, jual air tadi. Okay. So, kalau Nukman pula, dia hanya adalah, dia adalah satu-satunya owner ataupun Nukman punya duit semua. Apa yang dia maksudkan sebagai owner tu? Everything about the financial, okay, keuangan datangnya daripada Nukman sendiri. Ha. So, Nukman yang akan keluarkan duit. Contoh, Nukman ada banyak saving kan. Ada RM100,000 saving. Uh, so, that complete control Nukman lah yang bertanggungjawab. Dan apa-apa yang terjadi dengan bisnes tu, Nukman sendiri akan control. Okay. This eliminates the chance that uh, this agreement among owner will create conflict and delay decision making. So, kenapa dia kata macam tu? Bila uh, dekat sole proprietorship, dia hanya ada seorang sahaja uh, owner. Okay. Dia seorang je boss. So, takkan ada conflict dengan orang lain. Uh, takkan ada uh, takkan ada kepala ataupun orang kata, yelah uh, pendapat yang lain. So, dia takkan menyebabkan conflict. So, senanglah. Advantages dia complete control. Maknanya tak perlu nak bergaduh dengan orang lain. Dah kenapa saya dah tu dia jadi buka ikan lah. <laughs> Aduh macam-macam lah. Budak. Time lepas uh, dengan budak pra jugalah. Uh, dia jadi ketang. Kali ni time ni ada ikan pula. <laughs> saya dah tu. Macam mana nak buat tu saya dah tu? Aduh. Oh, okay, 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 okay. Tengok Nuk, Nuk Man lah. Sporting je. Dia dah lah sorang-sorang je lelaki kat dalam ni. Tapi dia, ha, dia buka kamera dia. Okay. So, lepas tu apa lagi? Advantages dia. The third one is lower taxes. Ha, earnings of a sole proprietorship are considered personal income and may be subject to lower taxes than the earning of the other forms of business. Okay. Lower taxes. Siapa tahu taxes ni apa? Bukan taxes chicken tu eh. Siapa tahu taxes ni apa? Cukai pandai. Okay. Very good. Pandai. Okay. Cukai kalau kalau lah dia adalah so proprietorship. So dia tak perlu nak bayar hmm, 
cukai lain, cukai tambahan lain. Okey, dia hanya ada satu cukai saja. Sebabnya kalau sole proprietorship, earnings dia tu dia akan jadi personal income. Ha, personal income lah kalau Nukman dapat untuk untuk sebulan itu RM110,000 contohnya. Jualan uh, apa tu, jualan air tadi. Okey. So RM10,000 tu adalah personal income Nukman. Masuk dalam bank, uh, bank current account Nukman saja. Nama Nukman je. Okay. So dia tak ada campur dengan mana-mana orang lain. So taxes yang dikenakan juga hanyalah in, uh, income tax ataupun personal income saja. Personal income tax saja. Okay. So kalau contoh uh, dalam Malaysia ni apa dia punya undang-undang uh, dia, the regulation. Okay. If you have personal income more than 5,000 per month if I'm not mistaken. 4,000 ke 5,000. Ha, so you kena cukai. Kena cukai maknanya ada beberapa persen lah daripada duit kamu tu yang RM10,000 tadi tu untuk kena bayar cukai kepada kerajaan. Ha, itu saja tax dia. Ha, sikit saja. Okay. Ha, itu yang ketiga lower taxes untuk advantages for sole proprietorship. Okay. So kita tengok pula tadi kita dah tengok kebaikan-kebaikan dia. Kalau kita hanya ada seorang saja owner kita buka perniagaan jenis yang uh, sole proprietorship seorang saja owner. So apa pula disadvantages dia? Okay, disadvantages keburukan incurs all lot. Okay, just as the owner enjoys all profit, the sole proprietor also incurs all losses. There are no other owners to share this burden. Okay, contoh Nukman tadi kalau dia buka uh, kedai uh, air tadi tu kan. Tiba-tiba ada tak waktunya uh, tak berapa nak uh, jualannya tak berapa nak memberangsangkan. Ada tak Nukman? Uh, waktu hujan. Okay, waktu hujan air tak dapat nak jual dengan banyak. So, uh, uh, untuk hari tu ada rugi. Contohlah, rugilah sebabnya tak dapat dijual. Rugi uh, kos uh, untuk keluar, uh, apa, nak hasilkan air tu lah contohnya. Okay, kos untuk uh, jual air tu berapa sehari Nukman? Wow, berapa balang tu? Boleh, boleh menambah balang. Oh, duduk mana Nukman? KL eh? Ampang. Sikit. So, RM500. So, kalau bila kita tak dapat jual RM500 tu, barang-barang kita, air tu, so kita tak akan dapat balik RM500 tu. Ha, itu yang dikatakan loss. Okay. Itu yang dikatakan loss. So, apa-apa pun Nukman lah yang kena tanggung. Ha, itu maksudnya keburukan yang pertama. Okay. Kalau kita so proprietorship, Seorang-seorang yang tanggung kerugian. Okay. Yang kedua, unlimited liability. Okay. Apa? You kena ingat betul-betul eh. Apa maksud unlimited liability ni? Sebab kalau you all ambil diploma nanti, tanggung diploma, you all akan jumpa juga apa maksud unlimited liability ni kalau dekat dalam uh, account, per account ni. Okay. Untuk uh, SEM ni pun you all kena ada ambil SEM. 0.30 kan. Ha, itu pun kita akan discuss berkaitan dengan unlimited liability. Apa maksud unlimited? Tidak terhad kan? Liability ni apa? Tanggungjawab. Okay. So, there is no limit on the amount of debt for which a sole proprietor is liable. For example, if the business is sued, the owner is personally liable for the entire judgment. Su tu maksudnya taman lah. Okay. Honest is liable. Maksudnya dia yang bertanggungjawab sepenuhnya ke atas pertuduhan tu. This unlimited liability is a major drawback of owning a sole proprietorship. Okay. Kebanyakan orang takut nak buka ni sebab kita kena tanggung sendiri. Okay. Tapi contoh pula macam Nukman tadi dia buka kedai air tu kan. Tiba-tiba lah. Ada orang kata uh, dia sakit perut sebab minum air minuman. Contoh tau. Contoh. Okay. Ha. Okay. Dia minum sakit perut. Lepas tu dia kata uh, uh, saya minum muntah-muntah sakit perut. Saya nak claim. Uh, saya nak saman awak. Ha. Contoh lah kan. 
Saya nak saman, nak pergi report polis Lepas tu nak saman awak So, kalau, okay, bila dah dah apa Masuk mahkamah tu Didapati bersalah, nukman bersalah So, kena denda RM2,000 So, denda tu, siapa yang kena bayar Nukman sendiri Semua apa-apa pun nukman yang bertanggungjawab Ha, itu yang dimaksudkan sebagai unlimited liability. Okey. Selain tu yang kedua, contoh Nukman kata tadi 500 kan contoh. Okey, katalah dia nak buka perniagaan tu dia kena ada RM2000. Contoh. Okey. So dia dah gunakan duit dia. Okey untuk beli barang-barang semua. Lepas tu tiba-tiba ah ah apa tu? Perniagaan dia tak boleh nak dijalankan sebabkan uh, 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 si Nukman tak ada lesen. Contoh kan. Okay, dia bersalah. So, kena tutup gerai. Tak boleh nak buka gerai lagi. So, dia jadi bankrupt. Nukman jadi bankrupt. So, bankrupt. Uh, katalah Nukman ada hutang dekat orang lain. Amount dia seribu. RM2,000, RM1,000 duit Nukman, RM1,000 tu hutang dengan orang lain. So, bila uh, bisnes uh, Nukman tadi bankrupt, siapa yang akan tanggung RM1,000 hutang ni? Siapa dia? Orang lain ke Nukman juga? Ha? Siapa yang akan tanggung? Dia juga. Okay, Nukman juga. So, itu yang dimaksudkan. So kalau Nukman tak ada duit nak bayar hutang ni kena gadaikan apa yang Nukman ada. Contoh ada emas ke, ha, ada simpan emas ke Nukman kena gadai lah. Ataupun Nukman ada basikal ke, ha, kena gadai dapatkan duit bayar hutang. Okay. Ha, itu maksudnya unlimited liability. Okay, nak tak nak kita yang kena tanggung semua ni. Cuba tengok dekat gambar ni nampak. Bill, debt, taxes Semua menghantui Owner dia nampak ha. Okay Bill tu ni lah Bill-bill uh, lah Okay nak kena bayar Debt pun sama hutang yang kita dah buat Taxes nak cukai yang semua kerja Semua kerja owner Okay so itulah yang Dia maksudkan sebagai Unlimited liability Okay faham eh Faham eh? Unlimited liability? Kena faham betul-betul. Aida? Okey ke Aida? Tak nampak pun muka Aida hari ni. Kenapa tak buka kamera? Ya Rahman. Nak buat apa lah? Nak tegang kita je. Buat apa nak tegang? Buka je kamera tu Aida. Kita tak nampak reaksi awak. Okay and then yang ketiga. Ketiga eh? Dua ketiga ha. Limited access to fund <coughs> Apa maksud limited access to fund? Dia kata a sole proprietor Often has very limited access to fund This means that Business <coughs> That require heavy initial investment Are seldom operated as sole proprietorship Okay, so limited access tu maknanya kalau biasanya buka perniagaan kecilan ni Okay, dia susah sikit untuk kita buat nak, nak, nak apa Kembangkan perniagaan tu susah sikit nak buat loan ha, So, so proprietorship ni lah Okay, itu yang dimaksudkan sebagai limited access Lepas tu kita tak boleh nak susuka hati pinjam ha, dari orang lain lah ha, Macam tu, itu yang dimaksudkan sebagai limited Access. Semuanya ha, tertakluk kepada duit yang owner ada ha, macam tu. Owner ada apa kena gadailah untuk dapatkan uh, fund ataupun uh, financial Semua owner yang kena bertanggungjawab Lagi yang keempat have limited skills So proprietors may have limited skills They may find themselves forced to make decision in area of business operations where the lack expertise. Okay, so kebiasaannya kalau kita uh, menjalankan satu perniagaan tu, kita biasa uh, seorang-seorang saja. Uh, skill yang kita ada tu terhad lah uh, berbanding dengan business yang ada ramai owner ataupun 
business form yang berbeza contoh partnership kita ada kawan kita yang ada skill juga kita boleh share skill dia but then if we have a sole proprietorship sahaja so kita seorang sahaja punya skill yang ada untuk kita gunakan di dalam perniagaan so dia adalah lack of expertise okey sebab seorang kan kalau berbanding dengan dua ataupun tiga orang mestilah lagi bagus skill untuk dua dan tiga orang tu punya group tu tak group dia seorang-seorang, group dengan ramai-ramai Ok, ramai-ramai tu banyak skill yang berbeza-beza Setiap orang, dia ada skill yang berbeza-beza Kalau kita seorang, kita ada satu skill saja. That's why dia uh, dia, dia kata uh, So, apprenticeship ni punya advantage, disadvantages It has limited skills Ok, and then settle Okay, so proprietorship tu lebih kepada apa tadi? Can you, siapa boleh uh, revise back? Siapa boleh revise back? What is the sole proprietorship? Apa yang kita dah study tadi? Tolong, seorang. Volunteer. Siapa nak terangkan apa yang kita dah study tadi berkaitan dengan so proprietorship? Apa dia advantages dia? What is the advantages of so proprietorship? Nah, ingat tak? Ingat lagi tak? Hilang dah semua. Bagaimana? Ha, apa dia advantages? Razana, cuba. Ingat lagi tak apa advantages dia? Ha, bukan. Ni advantages. Ni ha. Bukan yang skill tu disadvantages. Ni, ni, ni. <laughs> ni. Yang ni, yang ni sayang. Oi. Bukan. Tak limited to this advantage. Ah, pandai. Ha. Ha, ha. <laughs> okay, betul lah tu. Ha. Lower taxes. Okay, ni. Semua earnings. Semua profit, siapa yang dapat? Kita sendiri yang dapat lah. Owner sendiri. Ha, tak payah nak share-share. Ha, profit yang kita dapat tu, kita share. Tak payah share-share dengan sesiapa. Kita seorang saja yang dapat. Lagi, apa lagi? Ease of formation. Senang untuk kita nak uh, tubuhkan. Okay, kita apply untuk buka bisnes. Okay, and then, conflict control. Seorang-seorang je yang buat. Decision, tak ada konflik. And then, Oh, kita ada empat sebenarnya. Satu, dua, tiga, empat. Okay. Ha. Lower taxes. Okay. Sikit je. Tak perlu banyak-banyak. Bayar juga. Okay. Itu advantages dia. Okay. So, you can ingat lah. So, so. Next, kita tengok pula. Okay. Slide ni. Ejaan dia pun salah. Ni A tau. Bukan E. Partnership. Okay. Okay. So kita tengok pula type of business yang kedua. That is partnership. Ah, tolong seorang baca. Okey, silakan. Okay, pandai. Okay, 
Okay, a partnership adalah co-own. Tadi sole, seorang. Kalau partnership pula, co. Co tu maknanya berdua. Dua ataupun lebih. Okay, two or more. Okay. The the owner of the business are called partners about 10% organized as partnership. Okay. So maknanya kalau contohnya Nukman tadi buat perniagaan, tiba-tiba kan ada Syafika datang dekat Nukman. Ya, hai Nukman, saya ada duit RM50,000. Boleh tak saya kita buka business partner sama-sama? Contoh macam tu. So dia dah jadi dua orang owner lah. Itulah partnership. Okey, apa dia punya types of partnership kita ada berapa? Dua jenis. Okey. General partnership. Okey, partnership tu dia ada dua jenis. General partnership dengan limited partnership. Untuk general partnership, all partners have unlimited liability. Okey. They are personally liable for all obligation of the firm. Okey. Ingat eh. Kalau general partnership, li unlimited liability. Kalau limited partnership yang kedua punya types. Okay, types yang pertama general, unlimited. Types yang kedua limited partnership. Some of the partners have limited liability. Okay, ada antara limited partnership ni dia mempunyai limited liability. This limited partners share in firm's profit or loss but do not take an active in managing the company. Okay, limited partnership ni kalau yang dia adalah limited partners, kita lebih, uh, okay, dia punya nama lain untuk limited partnership that is sleeping partner. Okay, sleeping partner. Sleeping partner ni maksudnya kalau dia join the business, dia just guna uh, apa ni? Dia apa uh, share capital dan juga profit saja. Okay. Yang lain and then dia tak, tak ambil campur dalam urusan nak buat decision. Okay. Berkaitan dengan partner tersebut. So dia adalah sleeping partner kita panggil. Tapi dia kata apa kat sini. However, a limited partner must have at least one general partner who accept unlimited liability. Okay. Tapi dalam limited partnership ni kena ada juga seorang partner yang unlimited liability. Okay. The general partners manage the company, receive a salary and participate in the firm's profit or losses. Okay. Contohnya macam ni. Contoh kalau lah Nukman dengan Syafika tadi dia berkombine untuk buka business. So Syafika cakap dengan Nukman, Nukman saya nak jadi sleeping partner saja. Saya bagi share and bagi share pula. Saya bagi duit dekat Nukman. So, Nukman yang akan handle semua perkara dekat dalam bisnes kita. Okay, so Nukman sebagai unlimited partners ataupun dia adalah unlimited liability. So, apa-apa dia akan tanggung kalau dia buat keputusan. Tapi Syafika dia hanya akan hilang sebab dia tak dia tak involved dalam buat decision making of the business. So Syafika dia tak akan dapat jadi. Dia tak akan ada limit unlimited lah. Maknanya dia akan hanya hilang. Dia jadi limited partnership sajalah kalau Syafika. Sebab dia hanya bagi duit capital saja kepada business. Okay. So, so kalau ada losses, Syafika hanya akan tanggung kerugian dari segi kehilangan duit. Uh, duit ni saja, duit yang you dah bagi capital ataupun modal yang you dah bagi dekat uh, Nukman tadi. Okay. So selain daripada tu, uh, you tak uh, you tak akan tanggung lah. Segala selain daripada losses lain, uh, you tak akan tanggung. Yang akan tanggung, uh, si Nukman seorang sahaja. Uh, itulah beza antara general partnership dengan limited partnership. So, you kena ingat baik-baik eh. Types of partnership. Okay, kalau you nak tengok contoh for example Okay, contoh example untuk hmm, uh, partnership ni adalah, okay, apa contoh business dia yang kita boleh tengok. Kalau you tengok kepada klinik 
Okay, professional tau, doktor. Doktor adalah hmm, apa tu kerjaya profesional kan? Okay, doktor. Lagi apa? Profesional punya kerjaya. Kelas apa lagi? Selain daripada doktor. Lawyer pandai. Okay. Lawyer. Okay lagi. Accountant. Lagi? Lagi satu apa dia? Doktor, lawyer, accountant lagi satu apa? Doktor, uh, lawyer, accountant lagi satu? Engineer. Okay. Empat ni adalah professional. Okay. Dan kebiasaannya kalau you tengok doktor, dia akan ada buka klinik kan. Kalau tak apa doktor yang dia nak buat bisnes, dia akan buka klinik. So klinik yang dia tubuhkan tu kebiasaannya... Okay, klinik yang dia tubuhkan tu kebiasaannya adalah uh, dia akan uh, tubuhkan klinik bersama-sama dengan kawan tu. Partner yang lain. Okay. Kebiasaannya klinik, Zainab dan kawan-kawan dan rakan. Pernah jumpa tak? Klinik Zainab, contohlah nama lain lah. Klinik Zainab dan rakan-rakan. Pernah jumpa tak? Klinik yang macam tu. Pernah jumpa tak kelas? Tak pernah. <laughs> ah, ada perkataan ah kan? Okey, tapi yang ada pernah tu, ah itu adalah kalau you tahu macam tu, bila you nampak je mesti you akan skip. Oh, inilah yang partnership tu. Maknanya dia bersama-sama doktor, dia buka ah apa dia letak ah, dia hasilkan ah dia dia combinekan capital, duit, modal bersama-sama, contoh contoh 2 3 orang. Ah, dia buka klinik. Ah, dia tak payah kerja dengan government lagi. Dia buka uh, klinik sendiri. Perniagaan dia sendiri. Okay, sama juga dengan lawyer. Lawyer pun dia akan buka buka uh, law firm lah. Law firm. Okay, law firm. Uh, contoh dia mesti akan ada nama. Uh, contoh eh. Biasa kalau lawyer punya firma ni biasanya orang India lalu dia, dia suka dengan lawyer, jadi lawyer. Okay, dia suka belajar jadi lawyer. So, jadinya biasanya nama dia Jarjit, contoh eh. Jarjit Singh dan Enko. Biasa kalau, kalau lawyer dia akan guna perkataan Enko. Ko tu maksudnya ada kawan-kawan lain yang bersama-sama dia yang set up bisnes tersebut. Ha, itu pun kalau dia nampak je So, you tahulah itu partnership. Oh, itu partnership. So, partnership ni unlimited liability. Sama dengan sole proprietorship tadi. Okay, cuma beza dia sole proprietorship dah seorang ada. Seorang ada Shrek, seorang ada Fiona. Tabuk je lah budak dan ya. Okay. Apa tadi saya nak cek cek? Saya ingat dah. Okay, kena ada perkataan ko tu. Okay. Lepas tu, accountant. Accountant pun sama juga. Accountant dia akan buka firma perakaunan. Okay. Contoh kalau you tengok uh, ada perkataan NSY Tax and Accounting Service. Nah, Biasanya dia akan ada NCO. Nah, itu maknanya dia ada ada kawan lain lah yang bersama-sama dengan dia set up business itu. Engineering pun sama juga. Okay. Kalau dia ada Okay, kalau dia bersama-sama dengan kawan-kawan lain, so dia akan letak nama tu NCO dekat belakang tu. Okay. So, itu berkaitan dengan uh, partnership. Okay. So, let's look at the advantages of a partnership. Okay, the first one, additional funding. Okay. The presence of more than one owner means that more than one person is providing funding for the business. Ah, okay. 
maknanya tadi kan kalau dia ada lebih daripada seorang sebagai owner so another partner dia tu akan uh, contribute capital kepada perniagaan tersebut okey dan kedua share losses uh, so kali ni kalau buat partnership so uh, contoh di rumah dia ada partner tadi kan uh, dia tak akan uh, incur the loss seorang-seorang saja so ada orang lain yang akan sama-sama share the losses Okay, yang ketiga, ability to specialize. Unlike a sole proprietorship where the single owner must be a jack of all traders. All trades. Uh, partnership allows partners to focus on area of specialization. This can improve efficiency. Ah, contoh macam ni. Tadi kan uh, dekat kedai buat air tadi tu, uh, Nukman contohnya, dia rak pandai buat air, air apa lah? Nukman jual air apa Nukman? Oh Nukman. <laughs> ah air milo yang pekat tu kan? Ha. Macam mana resipi dia? Contoh Nukman pandai buat air milo. Lepas tu Syafika tadi pandai buat. Syafika pandai buat air apa? Air bina. Ada ke orang jual air bina? <laughs> tak pernah jumpa saya. Dekat bazar ada orang jual lah. Rabina Syafiqah. Ha. Contohlah air Rabina. So Syafiqah pandai buat air Rabina. So dia combine dua-dua tu. Ha. So orang boleh buat. Ha. Maksudnya dalam partner, partner tersebut ataupun dalam perniagaan tu dia jadi lagi bagus lah. Sebabnya dia ada dua specialization. Ha. Dua skill yang berbeza. Yang kita boleh combine kan. Okay. So maksudnya ability to specialize. Okay, itu advantages dia. Kena ingat eh. Additional funding, share losses, ability to specialize. Additional funding, kita akan dapat duit uh, fund tambahan ataupun capital tambahan. Kedua, share losses. Yang ketiga, ability to specialize. Okay, tengok pula this advantages of a partnership. Okay, yang pertama, share control. With more than one owner, the possibility exists that owners can disagree. Ha, nampak? Can disagree about how the business should be run. This can delay decision making and create ill will among the partners. Ha, contoh, kalau ada sesuatu perkara yang Nukman tak setuju, contoh tadi eh, dengan Syafiqah tak setuju antara satu sama lain, dia akan melibatkan konflik. So, dia dah share control. Sepatutnya tadi Nukman seorang dia yang control sendiri. Ha, ni dah berbeza bila ada partnership. Dia kena control dengan Syafika. So ada dua ada dua kepala dekat situ. So berbeza pendapat. Boleh menyebabkan disagree ataupun tak setuju antara satu sama lain. Sebab kalau based on the uh, especially experience untuk kalau kebiasaannya lah. Kalau kita tengok experience Orang yang buka partnership ni, okay, bila dia dia ada yang tak setuju, okay, akan ada eh, situasi di mana one of the partner is not uh, agree with uh, one decision and then they uh, decide to uh, keluar, they decide untuk apa, tinggalkan partner tersebut. Uh, kebiasaannya mesti akan terjadilah. Kebarangkalian uh, terjadinya ketidakpuas hatian okay, ber berkaitan dengan decision ataupun keputusan-keputusan tertentu dalam perniagaan uh, menyebabkan uh, mereka ni dia keluar daripada uh, partnership tersebut. Uh, okay. So itu antara kelemahan-kelemahan partnership lah. Okay, yang kedua unlimited liability. All general partners have unlimited liability if the partnership is so Ha, ini unlimited pun sama disadvantages dia dengan sole proprietorship tadi. Okay. Maknanya apa-apa pun uh, yang terjadi, uh, partner tu akan keluarkan duit sendiri untuk selesaikan masalah. Ha, okay. So, uh, harta persendirian pun uh, bisnes akan kacau lah ataupun kita kena uh, gunakan untuk bayar hutang kalau kita dah tak ada duit cash kan. So kalau partner tu ada uh, berhutang untuk selesaikan uh, hutang dia, uh, dia kena jual segala barang-barang personal. Uh, 
Ah uh, itu yang dimaksudkan perkataan ni. Okay? Liability and that third one share profits lah. So sebelum ni ah uh, sole proprietorship kita ah uh, apa makan duit profit tu seorang-seorang je tapi because of the house the partners so we should share the profits with our partners okay to antara disadvantages of the partners okay dah yang ketiga pula Okay, cooperation. Ah, cooperation ni maksudnya tadi kita tengok types of business yang kecil dulu, sole proprietor, and then kita tengok partner. Okay, dan yang ketiga ni kita tengok yang lebih besar daripada kedua-dua kedua-dua types tadi, iaitu cooperation. Okay, cooperation ni lebih kepada company lah. Okay, company ataupun cooperation dia adalah dua perkara yang sama. Okay. Company or corporation. Kalau you perasan, perkataan untuk company biasanya uh, dia akan letak nama macam ni. Hmm. Belakang dia ada sendirian berhad. Okay, contoh. Okay, maju sendirian berhad. Oops. Okay, contoh nama perniagaan maju sendirian berhad. So, perkataan belakang maju sendirian berhad tu adalah refer to Corporation ataupun company. Itu maknanya dia ada company lah. Ha. Kalau you tengok, uh, siapa suka tengok cerita-cerita uh, Melayu kat TV? Siapa tengok? Ha, ada tak yang tengok? Siapa tu? Syafika. Nak cerita apa? <laughs> Mega holding kan? Ha, itulah contoh-contoh a -contoh, uh, company lah kononnya. Ha, dia ada company yang besar lah kan. Bergaduh-gaduh nak dapatkan harta. Ha, itulah corporation dengan company sama. Okey. Kalau private company dia ada perkataan SDN ni sendirian, maksudnya private. Kalau berhad sahaja a uh, itu adalah Contoh dia maju berhad. Ha, itu adalah company yang public ataupun ha, kerajaan punya milik. Ha, itu public punya company. Okay, contoh nampak corporation. Ada company Honda, IBM, Adidas, McDonald's, Microsoft, Nike, Coca-Cola, semua ni adalah corporation. Okay. So, siapa nak baca corporation? Tolong baca. Sorang. Okay, silakan. Ha, okay, corporation is a state chartered business entity. Maknanya, company akan ada dikenakan taxes. Okay, company. Untuk company punya tax. Okay. Legally distinct from its owner. Bukan personal tax. Kalau sole proprietorship tadi owner, dia kena bayar income tax. Income. Maksudnya, cukai ke atas pendapatan dia. Okey, gaji. Contoh kalau dia dapat untung 10000 sebulan, ah itulah gaji dia. Okey, yang itu yang itu saja yang dikenakan income, ah uh, yang dikenakan tax. Tapi kalau dia involve dalam corporation, so company itu sendiri kena bayar taxes. Company tax. 
Nama dia company tag. Bukan personal tag. Okay. Bukan personal tag. Ha, nampak? Dia ada tag tambahan yang you kena bayar. Okay. The people who form a corporation must adopt a corporate charter and file it with the government, state government. Okay. So, kalau dia company, dia kena hantar dokumen kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Okay, Companies Commission of Malaysia, SSM. Okay, dalam bahasa Melayu SSM. Tapi kalau bahasa Inggeris, Companies Commission Malaysia, CCM. Okay, ni adalah satu government bodies yang regulate ataupun ada apa? Dia yang akan uh, handle corporation ataupun company ni. Okay, company-company lah yang banyak-banyak dekat Malaysia ni. Siapa yang handle? Ni, CCM. Okay, dia wajib hantar. Okay, dia wajib hantar apa? Hantar dokumen, form. Okay, contohnya dia kena hantar minutes meeting. Ah, mesyuarat. Ah, okay. Mesyuarat kepada CCM. Lagi dia kena hantar apa? Dia kena hantar audit report. Lepas tu dia kena hantar Financial report. Audit report, financial report. Maknanya dia kena uh, applykan audit dan applykan financial punya report dalam perniagaan dia dan hantar kepada CCM. Ha, itu maksud dia. Okay. Kalau partnership tak perlu. Okay. Ni wajib eh. People ni must adopt a corporate charter ni, ni wajib. Wajib hantar yang dokumen yang saya cakap tadi. Financial report, audit report kepada state government ataupun CCM. Okay. Kalau uh, siapa? Kalau pro, apa sole proprietorship tak perlu. Okay. Tak perlu hantar. Partnership pun tak perlu hantar. Tak wajib. Hmm. Kalau dia tak hantar, corporation tak hantar uh, Financial report, audit report, dia akan kena denda. Ha. Okay, dia akan kena denda. They must also establish general guidelines for managing the firm which are called the corporation by law. Okay, maksudnya dia kena ikut uh, semua undang-undang yang dia dah uh, undang-undang company. Ha. Masa nak tubuhkan company, kena ada undang, dia ada undang-undang dia sendiri, kena ada Uh, CEO, kena ada director, kena ada managing, uh, semualah department-department kena ada. So, dia kena follow satu persatu. Okay. Kalau tak ada, tak boleh. Uh, dia kira kalau tak ada, nanti dia kena boleh kena saman. Okay. Company dia boleh kena saman. Kalau macam uh, sole proprietorship tadi, macam Nukman, tak ada tak ada director, tak ada CEO, tak ada masalah. Uh, Kan? Senang je. Buat je bisnes sendiri. Tapi corporation tak boleh. Dia lebih kepada uh, corporation ni is a big company lah. Okay. Yang kena ada guideline je. Yang wajib kena ikut. Okay. The owners of a corporation are called shareholders. Okay. Tadi also proprietorship owner dia seorang saja. Okay. But then untuk corporation ni uh, siapa uh, owner dia Owner dia kita panggil dia sebagai shareholders. Okay, biasanya shareholders ni dia bukan seorang saja, tapi lebih. 20 orang, 30 orang. Okay. Shareholders ni maknanya orang ni dia bagi dekat uh, apa nama tempat tu. Dia beli saham. Okay. Dia tengok dekat Bursa Malaysia tu uh, dia orang kaya, right? Okay, orang yang beli share ni biasanya beli share company biasanya orang yang berduit. Okay, banyak duit. Okay. So, dia akan pergi bursa Malaysia. Dia tengok company mana yang bagus. Okay, company mana yang banyak profit. So, dia akan invest. Okay, invest. Invest ataupun melabur duit kepada syarikat tersebut. Okay, pernah dengar tak invest? 
Kalau yang ada banyak duit, pernah eh. Okay, invest money to the co to the business ataupun to the company. Okay. So, kalau you banyak duit, pergi dekat Bursa Malaysia and then you beli saham and then you jadi shareholders of the company. Okay, shareholders. Nama dia. Okay, apa dia advantages of a corporation? Okay, advantages. Ah, tolong baca seorang. Tak nak, tak ada orang nak baca. <laughs> hmm, Fasha, Fasha tu baca Fasha. Fasha, where are you? <laughs> apa ni? Siapa nak baca? Ha? Baca je lah siapa-siapa. Okay. Proprietors. Publicly. <laughs> Proprietorship. Propri. Proprietorship. Ah. Ah. Bunyi apa tu Syafiqah? <laughs> oh my god. Dekat mana tu? KL. Oh yo. Hujan. Kat sini pun sambal pun. Hujan rasanya. Okay. Limited liability. Maksudnya apa dia advantages? Kalau tengok dekat uh, proprietorship dengan so proprietorship dengan partnership dia lim, unlimited kan? Tapi kalau corporation dia limited. Ah, tu maknanya kalau lah uh, apa tu shareholder tu dia beli uh, share dekat company tu lepas tu company tu uh, contoh dia, dia dia beli share tu harga dia 2 juta contoh okey so tiba-tiba company tersebut dia bankrupt okey bankrupt maknanya share awak sebagai shareholder tak dapat apa-apa profit lah okey so duit 2 juta tu dapat balik tak tak dapat balik Hangus begitu sahaja. Okay, sebab company tak ada profit. Okay. So, uh, shareholder bersalah tak untuk bayar hutang-hutang company? Tak. Tak tak payah. Dia tak payah fikirkan pasal uh, nak bayar hutang company tu. Company tu sendiri dia akan settle sendiri. Ha, macam tu. Shareholder tak akan bertanggungjawab. Okay, liability dia hanya limited. Setakat apa? Limited setakat uh, amount yang 
uh, apa tu orang kata modal yang dikeluarkan tu. Okay. Modal yang dia keluarkan tu sahaja. Ha, dia tak perlu nak gadai duit personal dia untuk bayar segala hutang kamu. Tak perlu. Okay. So yang kedua easier access to fund. Maksudnya apa? Okay. Uh, Kalau lah macam mana apa yang dimaksudkan easier access to fund? Macam mana company tu nak dapat, macam mana company, a big company tu dia boleh dapat ada banyak duit. Okay, disebabkan oleh shareholders ni. Shareholders ni, dia ada share tau. Dia kalau nak beli uh, share kat company tersebut, saham company, shareholder kena bagi duit dekat dekat company. So that's why it's easier to uh, get the funds for the company. Kalau dalam sole proprietorship, kalau kita tak minta tolong orang tu, Pinjam tu kan. Kita susah nak dapatkan fund tersebut. Tapi kalau company dia tak payah risau. Kalau dia nak increase kan uh, funding. Dia akan uh, offer share lah. Uh, dia akan jual saham dia kepada uh, orang luar. Contoh. Okay. So shareholders, investor ni. Dia akan beli share. Barulah dia akan jadi shareholders. So duit shareholders tu company akan guna untuk running their business. Okay, itu itu maksud easy access to funds. Okay, and then the third one is transfer of ownership. Ha, transfer of ownership maknanya lebih senang lah. Okay, lebih senang. Macam mana cara dia? Kita pergi dekat broker saham and then cakap nak jual saham tu. Siapa yang nak beli? Ha, okay, siapa-siapa yang nak beli tu? So, jadi kita dah tak jadi owner lah. Kalau kita dah jual saham kita dekat syarikat tu, kita dah jual kepada orang lain. So, kita bukan lagi sebagai shareholders of the company. Kita bukan lagi owner untuk company kita buat. Okay. Itu maksudnya transfer of ownership. Okay. Dia senang untuk kita transfer the ownership. Okay. Disadvantages pula. Banyak pula disadvantages kan. Okay. Yang ada empat. The first one is additional organizational expense. Okay, a corporation must create corporation charter and file with it with the state government. This process is the expenses that other form of business do not incur. Nah, okay. So, apa advantages ni yang pertama? Uh, kan, tadi saya ada sebut company kena buy, kena submit report, financial report, kena submit audit report, okay. So, nak hasilkan financial report tu, siapa yang nak boleh hasilkan? Financial report biasanya accountant yang akan hasilkan. Okay. Ataupun dia yang akan buat financial report untuk company. So sebab tu kalau you perasan, kalau dia jadi accountant, kekak accountant ke kilang ataupun company yang besar-besar, gaji dia mahal. Okay. So sebab apa dia susah nak buat financial report. So that's why lah disadvantages untuk corporation tersebut. Dia kena hire orang untuk Buat financial report. Audit report pun sama. Biasanya accountant yang ada banyak pengalaman dia boleh jadi auditor. Ha, auditor tu maksudnya kena check semua. Apa apa uh, aktiviti yang bisnes tu jalankan kena kena check by the person name auditor. Ha, so bila dah ada orang check kerja kita, auditor dah check barulah adanya audit report. Ha, so audit report ni kenapa kena ada? Sebab memang government nak wajib hantar. Wajib stand kepada government. So, kena itu semua incur expenses. Ha, tu maksudnya disadvantages lah. Siapa yang nak bayar banyak-banyak ke tak? Siapa nak keluarkan duit untuk uh, cost expenses yang banyak. Okay. Kalau sole proprietorship dengan partnership tak perlu pun keluarkan. Uh, tak payah buat financial report, tak payah nak buat audit report ni. Tak perlu keluarkan expenses untuk mendapatkan report-report tersebut. Ha, itu maksud. Okay, boleh faham? Okay, yang seterusnya financial disclosure when the stock of a company is publicly traded invest, invest, investors sebenarnya ni investors 
Investor ni adalah pelabur. Okay, orang yang ada duit, dia bagi duit kepada syarikat and then dia akan dapat saham syarikat tersebut. Have the right to examine the firm's financial data within the certain limit. They may force the firm to disclose more about it operations and financial status that it would like. Ah, so maknanya uh, uh, apa lagi kelemahan dia bila kita dah ada shareholders kan so mereka ni, owner-owner shareholders ni, dia petang dia orang kata dia kan owner so dia wajib tahu ataupun dia ada hak untuk tahu tentang masalah kewangan ataupun tentang keadaan kewangan syarikat. Ha, macam tu. So dia ada hak untuk tahu. Okay. Ini yang menyebabkan uh, company kena disclose lah. Okay. Kebiasaannya kan semua apa-apa yang berkaitan dengan company is private and confidential. On and confidential. Okay. Private and confidential. Tapi kepada shareholders kita kena disclose lah. Okay, kalau kita ada, company tu ada masalah kewangan ke apa, so shareholders wajib tahu. Ha, itu maksudnya disadvantages lah. Okay. And then the third one is agency problem. Okay. Professional manager normally run publicly held corporation. Okay. Unfortunately, sometimes the interest of managers conflict with the interest of the owners. Okay. So agency tu apa? Agensi tu biasanya dia adalah managing director. Apa maksud managing director? Dia adalah orang okay, yang kita percaya, company percaya, yang company yang appoint, yang pilih untuk tolong uruskan syarikat. Okay, dia akan ada. Uh, apa ketua dia, director, CEO, okay and then banyaklah lagi orang-orang bawahan dia. Itu adalah managing. Okay, managing director. Dia adalah agency sebenarnya. Okay, bukan kalau kita tengok dekat company tu, dia yang menguruskan syarikat. Tak semestinya dia adalah uh, pemilik syarikat. Okay, dia bukan pemilik kebiasaannya. Okay, dia orang luar. Okay, dia orang luar. Dia yang di appoint ataupun ditugaskan untuk uh, manage the business atau, ataupun manage the company lah. Okay, kalau macam sole proprietorship tadi, uh, Nukman dia seorang-seorang je buat kerja kan? Uh, ataupun ada yang tolong dia lah, mak ayah ke ataupun adik-beradik dia. Tapi kalau company, shareholders dia tak manage shareholders ni orang lain. Orang yang bagi duit tu lain, orang yang uh, manage the company tu orang lain. Okay, yang kita panggil agency. So, kadang-kadang bila adanya agency ni ataupun managing director ni, dia akan menyebabkan ada satu konflik antara interest of manager, manager dengan owner, dengan shareholder. Kadang-kadang manager nak suruh buat keputusan A. Tapi shareholders tak suka. Dia nak suruh buat keputusan B. Ha, itulah ada problem dekat situ lah. Ada conflict arise between them. Itu adalah disadvantages of a corporation. Okay, boleh faham? Okay, yang keempat, high taxes. Okay, the earnings of corporations are subject to double taxation. Ha, kita kena ada double taxation Macam tadi saya cakap lah Bukan sahaja kita kena uh, bayar uh, Apa? Company taxes Okay And, and individual stockholder pun kena bayar uh, Taxes juga Okay The earnings of corporation are subject to double taxation Any earnings of the corporation Any earnings of the corporation Are first taxes as income Income Okay to the corporation. Then, if the corporation pay dividends to stockholder, the earning is taxed again as the personal income of the owners of the corporation. Ha. Contoh macam mana? Company tu, kita dah ada company tu. Contohlah company X. Dia kena bayar tax. Okay. Corporation tax 15%. Okay, lepas tu, 
kan dia ada owner kan dalam company tu ada owner nama dia shareholder bila shareholder dapat dividend dividend tu macam keuntungan lah company bagi dekat shareholder dividend ok so dividend pun kena personal tax 10% contoh so dah jadi double taxation dua kali kena bayar cukai ha, itu adalah kelemahan lah kalau kita buka corporation kalau kita uh, apa, business form of corporation kelemahan dia kena bayar cukai banyak uh, kalau uh, sole proprietorship dengan partnership bayar satu cukai saja iaitu personal income tax kalau company company pun kena bayar corporation tax dan kedua cukai personal income tax pun kena bayar ok So, jadi banyaklah kurang kat situ kan. Kalau kita tak payah bayar salah satu saja lagi bagus. Okay. Disebabkan kena bayar juga tax. Dua tax dia jadi disadvantages of a corporation. Okay. Settle. Berkaitan dengan corporation. Hari ni kita habiskan awal sikit boleh tak? Sebabnya dia ada urgent kerja urgent lah yang kena buat berkaitan dengan audit boleh eh oh cepat aja Razana ya <laughs> ok so yang keempat kita tengok cooperative, apa beza cooperative dengan cooperation ok so, kita tengok cooperative a cooperative is a business owned and operated for the benefits of its member. Ha, dia lebih kepada co-op ataupun koperasi. Dulu dekat sekolah, ada tak you dekat sekolah dulu ada tak koperasi sekolah? <laughs> ah, okay. So, koperasi sekolah tu dia akan menjual barang yang yang apa? Murah ke mahal? Ah, so, untuk apa? Benefit siapa? Students. Betul tak? Ah, okay. So, sama juga itulah maksud kooperatif ataupun kooperasi. Dia akan uh, business own and operated the for the benefits of its member. Okay, it's formed to give benefit to its member and not to earn profit. Ha, itu dia punya beza dia kalau dengan uh, ada business lain. Okay, business lain tu semua untuk profit. Tapi kalau untuk kooperatif ni, lebih kepada untuk dapatkan keuntungan. It is formed under the Cooperative Ordinance of Malaysia. Ha, dia ada pertubuhan dia lah. Okay, kalau kooperasi ni, dia ditubuhkan under Cooperative Ordinance of Malaysia. It is a legal entity which is separated from its business. Okay, legal entity ni apa maksud dia? Ha, kooperasi tu entity lain. Member dia tu Entiti yang lain Dia tak boleh nak jadi sama Entiti ni maksudnya apa eh Pihak-pihak Pihak yang berlainan okay? Therefore like cooperation A cooperative can buy a set Sign contract Sue, sue and to be sued Maknanya Dia punya Okay kalau Co-op ni Koperasi ni dia boleh juga Tambah aset Okay, boleh juga owner dia tu boleh tambah aset walaupun bukan disebabkan uh, untuk profit tapi untuk ke apa untuk benefit of its member dia boleh tambah aset boleh buat sign contract dia punya undang-undang dia tu sama je macam co corporation okay company so cooperative okay what is the advantages limited liability the members of a cooperative Have limited liability. Ha, ni sama juga macam sole proprietorship. Limited. Eh, sole proprietorship. Cooperation. Cooperative ni, advantages dia sama dengan cooperation. Ha. Dia limited liability. The members of a cooperative have limited liability. In case of failure, the creditors can only take the amount of their investment in the cooperative. Their personal asset cannot be taken away to pay for the debt. Ha, sama lah macam tadi, cooperation. Okay, cooperative pun kalau dia bankrupt ataupun kalau dia ada hutang, ha, so, ha, siapa 
members tu tak akan kena bayar apa-apalah. Okay. So, it, dia akan tak perlu bayar kalau ikut pada apa menggunakan duit personal dia. Tak perlu. Okay. And then, low taxation, income tax on the profit of a cooperative is lower than uh, of a cooperation. Cooperation. Okay. Cooperative ni lagi ting, uh, rendah lah daripada kena bayar. Cooperation kena bayar dua taxes. Okay. Cooperative satu taxes saja. Uh, okay. Continuity. A cooperative is a legal entity. And it continually does not depend on the life of its member. It will continue or go on even if the member withdraw their investment or pass away. Uh, so, kooperasi cooperati ni, dia tak ada kena-mengena uh, dengan members lah. Okay, kalau members tu meninggal, uh, ko kooperasi tu tutup tak? Okay, so dia akan berjalan. Sama juga macam kooperasi sekolah tu kan? So, kalau uh, you all dah graduate daripada sekolah tersebut, uh, tak adalah kooperasi tu tutup ke tak? Dia akan continuing uh, berjalan seperti biasa. Okay? So, kalau uh, kooperasi ni biasanya dia akan melibatkan uh, yuran. yuran. Dia akan kutip duit yuran. Okay? Kalau kooperasi, jangan ingat, ingat kooperasi sekolah je. Selain daripada ko ko kooperasi sekolah, uh, kalau polis pun ada kooperasi dia tersendiri. Kalau Uh, kaki tangan kerajaan dia ada juga kooperasi dia tersendiri okay, di mana bila kita bayar yuran kepada kooperasi tersebut lepas tu nanti kooperasi tu akan uh, buat uh, aktiviti okay, ataupun uh, kalau uh, bila kita ada kooperasi ni kalau kaki tangan kerajaan kita boleh buat pinjaman duit uh, dekat kooperasi so every month kita kena tolak duit gaji lah untuk bayar balik Uh, loan tu kepada kooperasi okay. Dia bukan sahaja Kooperasi dekat sekolah okay. Semua area pun ada Ada kooperasi dia tersendiri Dan dia punya continuity Ataupun uh, Orang kata Kewujudan kewujudan kooperatif ni Tidak bergantung kepada members okay. Ahli dia okay. Tu maksudnya okay. Yang keempat demokratik Each member is entitled to only one vote in electing uh, the boards of director. Therefore, no member can have a majority vote. No one can influence the election of directors. Okay, so kalau cara nak, uh, ini lebih kepada cara nak appoint board of director. Uh, okay, dia tidak, uh, dia sangat demokrasi lah. Maknanya dia tidak, uh, siapa yang, Siapa yang apa, berkuasa dia yang dapat jadi uh, ketua. Ha, tak. Tapi dia lebih kepada demokrasi maknanya apa? Semua orang berhak untuk pilih. Ha, macam tu. Kena ada undian. Ha, itu maksudnya demokrasi. Okay. Lagi apa? Reasonable price. The cooperative sell goods at a reasonable price. This is because they increase to the welfare of the members. And do not maximize profit. Macam tadilah saya cakap tadi, contoh dia kooperasi sekolah lebih harga dia lebih reasonable price. Sekejap eh. Nak, nak guna ke kak? Bilik ni tak ada kan? Okay, so senangkan yang kelima tu. Okay, itu advantages. Ada soalan if you want to ask about the advantages of cooperative? Cepat aja dia geleng ya. <laughs> Binatang apa pula tu? Kentang. Kentang eh. Ha, Syafika, Zainab. <laughs> Aduh lah. Kentang tu ada rambut pula. <laughs> Macam-macam hal. Okay, so kita tengok pula disadvantages. Okay, apa uh, kekurangan ataupun keburukan kalau ada kooperasi? Okay, low return on investment. Okay lah. Okay, 
return on investment for, for, for cooperative are lower than other type of investment because they are not profit oriented. Siapa yang nak melabur dekat kooperasi? Okay, tak ramai orang nak melabur dekat kooperasi kecuali dia ada fikirkan untuk kebajikan. Okay, sebabnya dalam kooperasi kita tak akan dapat untung yang banyak lah berbanding dengan kita uh, invest dekat dalam cooperation. Okay, yang kedua, separation of ownership and control. A cooperative is owned by the members. However, it is managed by managers who are paid salary. Okay, the managers may have different goals and interests in the business. Okay, so separate of uh, okay ownership and control tu maknanya orang lain, owner punya. Okay, member ataupun owner tu dia adalah pemilik koperasi. But then, orang yang uh, apa manager pula, dia yang manage ataupun dia yang uruskan. Orang yang lain, dia berbeza. Separation of ownership dengan control. So, bermakna mesti akan ada konflik yang arise between them. Ha, itulah maksud dia. So, dia akan ada konflik sikit lah. Konflik of interest sikit. Antara dua uh, parti tadi iaitu owners dan juga manager. Okay, yang ketiga limited amount of investment. The member can only own a limited number of share in a property. Share cannot be transferred and are not listed on stock exchange. Stock exchange, exchange tu adalah Bursa Malaysia. Okay, dekat Bursa Malaysia tu dia jual beli saham. Okay, so biasanya koperasi punya saham tak akan ada dekat dalam Bursa Malaysia lah. Okay, dia tak akan dijual sesuka hati. Okay, tu maksudnya limited amount of investment. So tak, tak, tak semua orang boleh beli share koperasi. Okey dia terhad terhad sikit. Ha. And then yang keempat small uh, capital when compared to corporation. Biasanya modal dia lebih kecil sikit daripada kita buka company besar tu modal dia besar. Tapi koperasi lebih kecil sikit. The capital of a uh, cooperative uh, it can contribute by the members okey siapa nak jadi member tu yang saya dekat yuran tadi kan members dia yang akan a uh, sharekanlah capital and then many cooperative have small capital because they have few members if compared to corporation this is because the return on the investment in co cooperatives are low so saya tadi saya cakap kenapa tak banyak fund kenapa investment tak boleh nak banyak sebab Tak ramai shareholders yang nak menginvest dekat kooperasi sebab kooperasi tu dapat hanya dapat uh, profit yang sikit saja. Macam tu. Profit dia terhad. Ha, tak banyak. Sebab tu lah tak ramai yang berminat untuk invest dalam kooperasi. Ha, itu adalah disadvantages untuk uh, types of business yang keempat iaitu cooperative. Okay, ada soalan tak nak tanya? If you have question, please ask me. Berkaitan dengan cooperative. Ada soalan? Tak ada. Okay, kalau tak ada soalan. Dah, dah nak habis dah. Conclusion. Profit is not something to add on at the end. It is something to plan for in for it in the beginning. Ha, maksudnya apa-apa pun kalau kita nak dapatkan sesuatu profit tu, kita kena work for it. Bukan bukan uh, proses dia panjang. Okey, bukan setakat daripada kita akhir tu saja. Contoh macam tadilah nak nak dapatkan keuntungan untuk jual uh, apa? jual air tadi kan, minuman tadi. So nak dapatkan keuntungan tu daripada awal tu kena work uh, kena bekerja keras kena bancu air, kena beli air, kena ada balang, okey banyak proses dia. Tu maksud dia eh. 
profit is not something to add on at the end, but then it's planned for the baby from the beginning. So, apa lagi dia kata? The biggest communication problem, ha, so, so kita boleh tengok. Betul, faham tak? The biggest communication problem is we do not listen to understand. We listen to reply. Ha, biasanya kita mendengar tu, kita tak dengar untuk kita faham orang tu. Tapi kita fikir apa yang kita nak jawab. Betul tak? Contoh kalau uh, kawan awak ada masalah, kan? Kita tak fikir macam mana cara nak selesaikan masalah dia tapi kita nak fikir macam mana kita nak reply jawapan dia. Weh aku ada masalah keuangan lah. Ya ke? Kau relax lah dulu lah macam tu. Ataupun kita akan fikir untuk kita reply apa yang dia sebut tu. Kau uh, sabarlah banyak-banyak. Uh, bukan kita terus nak uh, apa? Nak apa kata nak selesaikan masalah tersebut tapi lebih kepada kita nak reply. Okay, we listen. Kita dengar. Bukan kita nak tolong selesaikan masalah tapi nak reply. Okay. Thank you. That's all for today class. Is there any question before we end the class? Ada soalan? Wadina, Aida, Fasha, Fazana. Eh, Fazana. Bagaimana mana? Razana. Ada soalan? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Okay. So kalau tak ada kita sampai sini dulu. Nanti kalau you nak revise you tengok balik recording. Okay. Thank you so much. Bye everyone. Bye. Selamat berbuka. Selamat berpuasa. Bye. Ah, dekat in future nanti saya ni. Tunggu saya create dulu. Baru boleh. Eh? Okay. Thank you so much. Bye. Mm -hmm. Ah, record. Saya record. Saya guna extension. Ah, ah. Nanti saya akan share. Okay. Bye. Welcome. Bye.